সালামু আলাইকুম সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের পঞ্চম ক্লাসে আমরা বিজিএস এর দ্বিতীয় অধ্যায়টা নিয়ে স্টাডি করছি দ্বিতীয় অধ্যায়টাতে আমরা কি পড়ছি যে 1971 এ আমরা যখন আমাদের স্বাধীনতার প্রায় দোরগোড়ায় মানে 16 ডিসেম্বরের কাছাকাছি একটা সময় অথবা তার আগ থেকে প্রথম অধ্যায়ে আমরা কি পড়েছিলাম প্রথম অধ্যায়ে আমরা পড়েছি 1952 সাল থেকে এই পর্যন্ত ভাষা আন্দোলনের পরের প্রেক্ষাপট আর এই সেকেন্ড চ্যাপ্টারটা হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপট সো আমি তোমাদেরকে যেহেতু গত কয়েকটা ক্লাসে যেভাবে যেই ধারাবাহিকতায় আমি পড়াই যাচ্ছি আমার মনে হয় তোমাদের কাছে জিনিসটা কিন্তু কিছুটা হইলো মানে ধরা যাচ্ছে আই গেস যদিও তোমাদের যদি কোনো প্রবলেম হয় এটা তোমরা আমার সাথে শেয়ার করবা তোমাদের কাছে মনে হইতে পারে যে স্যার এই অধ্যায়গুলো তো অনেক বেশি পরিমাণে ইলাবোরেটিভ মানে একটু গল্প বেশি কি করছে কোন নেতার কি হয়েছে এইটার একটা ব্যাখ্যা এটা সত্য কথা হ্যাঁ দাঁড়া এক সেকেন্ড সবাই একটু আইসানিক আমি একটু অপেক্ষা করি সবার জন্য তাহলে একটু জিনিসটা সুন্দর হয় আমরা আজকের দিনে যেটা পড়ব সেটা হচ্ছে কিভাবে এই স্বাধীন বাংলাদেশ পুনর্গঠনটাকে আমরা পড়তে পারি হ্যাঁ আমি একটু অপেক্ষা করে নিচ্ছি সবার জন্য আমি ভালো আছি আমার ঈশা আমার তাহিরা সবাই আসুক একটু একসাথে শুরু করবো আমরা ইনশাল্লাহ সভ্যতা আমি ভালো আছি সাকিব তাহিরা হ্যাঁ ওকে ডান সাদি আক্তারি ভাসতেছে আমার স্মৃতিলতা বিশ্বাস আইডি থেকে ও প্রেজেন্ট থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ রাবে আক্তার আইডি থেকে সৈকত হ্যাঁ সুমিন আক্তার সুমিন আক্তার রাইট মুশফিক চিটাগাঙের আমার নিঝুম আসছে নিঝুম তোমার আম্মু সাথে আজকে আমার কথা হয়েছে তোমার আম্মুর সাথে আম্মুকে থ্যাংক ইউ দিও তোমার আম্মু বলেছে যে বিজিএস নিয়ে তুমি একটু আসলে উদাসীন হয়ে যাচ্ছ ইদানিং তো তোমার ভিতরে হাজি মোহাম্মদ মহসিনের কিছু ক্যারেক্টার দেখা যাচ্ছে বিজিএস নিয়ে বিষয়টা এরকম করলে হবে না বিজিএস নিয়ে তোমাকে আইনস্টাইনের ভূমিকা অবতীর্ণ হইতে হবে তুমি তোমার মাকে বলবা যে তুমি যদি পড়াশোনা না করো তাহলে তোমাকে এখন থেকে ডিজিটাল মার্ড দেওয়া হবে ওকে নাবিলা রাফি মিম নাহিদ আসছে সভ্যতা ভালো আছি আমি রোদেলাও আসছে মোটামুটি যাদের আসার কথা তারা আসছে না একটু তাইলে শুরু করা যাক এখন আজকে আমাদের টাইটেল কি পড়ার টাইটেল স্বাধীন মানে এটা তো আরো ডেঞ্জারাস স্বাধীন বাংলাদেশের পুনর্গঠন তোমরা মনে রাখো মানে আমি তোমাদেরকে বিজিএস পড়ানোর জন্য কি করছি সবাইকে ডাকছি তাই তো আমার ডাকে তোমরা সারা দিস তোমরা আমার কাছে এই করোনার মধ্যে যেখানে স্কুল কলেজ এক বছর ধরে বন্ধ এই পরিস্থিতিতে তোমরা যে আমার কাছে পড়তে আসছো বা তোমরা যে একটা পরি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পড়তে আসছো এই জন্য আমার অন্তর থেকে তোমাদেরকে মানে স্বাগত ভালোবাসা সব কিছু আমি মনে মনে চিন্তা করছি কি তোমাদেরকে তো আমি ধরো অ্যারাউন্ড কত তিন মাসে ছত্রিশটা ক্লাস ছত্রিশ আর ধরো ছত্রিশ ধরো চল্লিশ বেয়াল্লিশটা ক্লাস হবে তো বেয়াল্লিশটা ক্লাসে আমি তোমার আমি একটু বলে নিচ্ছি আমি বাকিরা আসুক এমন কিছু পড়াই দিতে চাই যেন তোমাদের এই পড়াটা সামনের জীবনে কাজে লাগে তুমি আমারে বলতে পারো স্যার কেমনে কাজে লাগে যেমন ধরো এই অধ্যায় কোথায় কাজে লাগবে উনিশশো সালে কি হয়েছে উনিশশো সালে কি হয়েছে জুলফিকার আলী ভুট্টু কি বলছে আমাদের জাতীয় চার নেতা কেন গ্রেফতার হইল সফিউরের বাবা কিভাবে তোমার স্মৃতিসৌধ যেটা ভাষা আন্দোলনের সময় এটাকে উন্মোচন করলো এরপরে পুলিশ কি করলো আন্দোলন কি বিভিন্ন বিভিন্ন যে ব্যাখ্যাগুলো আছে যেটা তোমাদের চোখে পড়ে না এই পড়ে না বিষয়গুলো আমি তোমাদের সামনে তুলে ধরতে চাই কারণ কি জানো বিজিএস এ এমন কিছু শব্দ আছে যে শব্দগুলা তোমরা জীবনে কোনোদিন চোখে দেখবে না তুমি পড়বা তুমি পড়ে যাইতেছ পড়ে যাইতেছ কিন্তু এই শব্দটার মানে কি এইটা তোমাকে বোঝায় দেওয়া হচ্ছে আমার দায়িত্ব তো আমি বিজিএস কোর্সে একটু বেশি কথা বলি এছাড়া আমার উপায় নাই মনে করো তোমাদের অনেক প্রশ্ন থাকতে পারে স্যার আচ্ছা অসহযোগ আন্দোলন কি আচ্ছা স্যার পিপলস পার্টি এটা কেমন জিনিস আচ্ছা একটা কমিটি হইলে সে কমিটির যে প্রধান হয় তাকে কি বলে তাহলে তার দায়িত্ব কি সে যদি কোনো ভুল করে তাহলে কারা এটাকে সংশোধন করবে স্যার দেশে আইন কেমনে প্রণয়ন করে আইন কারা প্রণয়ন করে 
তারপর তুমি টিভিতে খুললে দেখবা যে কোন একটা জায়গায় যেমন এই যে নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে কি হইল সেজান জুস কোম্পানি যেটা তোমরা খেয়াল করছো এটার একটা ভবন আছে ছয়তলা ভবন বিশাল ভবন আল মানে ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস আগুন লাগছে আগুন লাইগা মানুষগুলো মারা গেছে তুমি গল্পটা আগে শোনো এই এই যে রিসেন্ট ঘটনা না এখন যেটা হইতেছে টিভিতে খুললে একদম ডাইরেক্ট দেখা যায় আগুন লাগার পরে কি হইল ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস পঞ্চাশ জন মানুষ এটা বলছে লিখিত কিন্তু আমার বিশ্বাস আরো বেশি মারা গেছে পানি আগুনে শরীর পুরে আগুনে শরীর কয়লা হয়ে গেছে তুমি খেয়াল করো বিষয়টা বিজিএস কেন গুরুত্বপূর্ণ তো আগুন লাগছে দমকল বাহিনী যারা আছে ফায়ার ব্রিগেড তোমরা শোনো না যে ফায়ার ব্রিগেডের এতটা ইউনিট এতটা সময়ের মধ্যে আইসা এতক্ষণ ধরে পরিশ্রম করে আগুন নিভাইছে এই গল্পগুলো তোমরা শোনো যখন আগুন নিভাইছে তখন কি হয় ফায়ার ব্রিগেডের কর্মীগুলো ভিতরে ঢোকে ঢোকার পরে বিভিন্ন তলায় তলায় গিয়া খোঁজে যে কোথায় ডেড বডি আছে এমন আগুন লাগছে যে একেবারে কয়লা হয়ে গেছে এরপরে আস্তে আস্তে তোমরা দেখছো কি এই ডেড বডি গুলা আইনা এক একটা কাভার্ড ব্যানে ফ্রিজের ভিতরে বা একটা কাভার্ড ব্যানে ঢুকে এটা কোথায় নিয়ে যায় মর্গে মর্গে তোমরা কি খেয়াল করছো এক মিনিট রাফি রিফা সঞ্জিদা সিনথে আমি ভালো আছি শোনা আমি একটু ব্যাখ্যা করতেছি বাবারে বাবা আরেকজন বলতেছে স্টক হোম কোন দেশের নাবিলা এই যে আদিপ উত্তর দিয়েছে থ্যাংক ইউ আদিপ এটা হচ্ছে সুইজারল্যান্ডে থ্যাংক ইউ স্টক হোম অর্থী আমি ভালো আছি শোনা ভালো আছি ওকে লিডা এক মিনিট এক মিনিট আমি একটু ব্যাখ্যা করে নিই ব্যাখ্যা করে নিই তাহলে আমি আসতেছি এখানে তোমরা তো এগুলো পর ভাই আমি পড়াই দিব ডোন্ট ওয়ারি তারপর মর্গে গেছে না মর্গে যাওয়ার পর কি হয়েছে এখন তুমি ঘটনাটা চিন্তা করো পঞ্চাশটা ডেড বডি তোমার সামনে তুমি কিছুই দেখতে পারতেছ না বডি এমন ভাবে পুরে গেছে যে বডি এটা যে কার বডি এটা বোঝা যাচ্ছে না পঞ্চাশটা ডেড বডি এখন ওই এলাকার শ্রমিক যারা কাজ করছে যারা মারা গেছে বা যাদেরকে খুঁজে পাওয়া যায় না তাদের সকল ফ্যামিলি চলে আসছে যে আমার যে মারা গেছে বডি দেওয়ার জন্য এখন ঘটনা কি হয়েছে কার বডি কোনটা এটা বোঝা যেতেছে না এটা কি রহিম উদ্দিন না এটা কলিম উদ্দিন না এটা সখিনা না এটা জরিনা না এটা কে এটা কেউ টের পাইতেছে না কেমনে টের পাবে বুঝাই তো যায় না যে কার কোনটা তাহলে এখন কি হবে এখন তাহলে কিভাবে করণীয় হবে এখন হচ্ছে ডিএনএ ডিএনএ ম্যাচ করতে হবে খেয়াল করে আমি এটা কেন বলতেছি আমি একটু পরে ব্যাখ্যা আসতেছি ডিএনএ ম্যাচ করতে হবে এখন ডিএনএ ম্যাচ করতে গেলে কার ডিএনএ লাগবে এখন যে কর্মীটা মারা গেছে ওর বাবা বা মা যে আসছে সেই বাবা অথবা মায়ের বডির কিছু সেল নেওয়া হয় এবং ডিএনএ ম্যাচ করানো হয় তোমরা ডিএনএ ম্যাচ পড়ছো বায়োলজিতে বারো নম্বর অধ্যায় মনে আছে ডিএনএ টেস্টিং যেটা আমিও নিজে খুব একটা ভালো পারি না তো ডিএনএ ম্যাচ করানো হয় এটা আমি এতদূর বুঝি যে দুইটা ডিএনএ এর প্যাটার্ন মিলানো হয় এবং মিলায় দেখানো হয় যে এই বাবা বা মায়ের সাথে বা এই ভাইয়ের সাথে বা বোনের সাথে এই কার ডিএনএ টা ম্যাচ করে তাহলে যে ডিএনএ ম্যাচ করবে সে কি করবে এই পঞ্চাশটা ডেড বডি তার সামনে যে আছে পঞ্চাশটা ডেড বডির ডিএনএ নিবে নিয়া সে হচ্ছে সামনে ধরবে ধরার পরে এই যে স্যাম্পল গুলা কালেক্ট করতেছে এক একজনের কাছ থেকে এই স্যাম্পল গুলার সাথে এখন ম্যাচ করবে ম্যাচ করার পরে যারটার সাথে যার মিলবে তাকে বলা হবে যে এই যে এই বডির সাথে আপনার ডিএনএ মিল পাওয়া গেছে এই হইল আপনার সেই ব্যক্তি এটা ছাড়া আর কোনোভাবে এই ডেড বডি হস্তান্তর করা যাবে না এখন এটার ঘটনা আমি কেন বললাম হঠাৎ করে জানো আমি এই শব্দটা আসছে এখান থেকে পুনর্গঠন একটা দেশ যখন এই আগুন লাগে আগুন লাগছে রূপগঞ্জে না তুমি এখন চিন্তা করো বাংলাদেশ যেদিন স্বাধীন হয় উনিশশো সালের কত ডিসেম্বর ১৬ ডিসেম্বর তো স্বাধীন হয়েছে পরে তোমরা নিঃসন্দেহে এটার ঘটনা জানো আমি আসতেছি হ্যাঁ সমস্যা নেই অরিন্দম আমি আমি মোটামুটি জানি যে অনেকে আসলে দশ মিনিট লাগাইয়া দেরি করে আসে তো আমি প্রথম দশ মিনিটে চেষ্টা করি এমন কিছু বলার যাতে করে বাকিরা আসতে আসতে মোটামুটি আমি মূল কথায় আসতে পারি হ্যাঁ মিম আছে অনেকে আবার এই যে সাথী তাসিম সিআইডি তে দেখছে বিষয়টা এরকমই হয় এখন তোমরা যারা সিআইডি তে দেখো সিআইডি তাই না 
এই জিনিসগুলো আরো ডেঞ্জারাস সিআইডি মানে তো তোমরা জানো ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন বা ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন ডিপার্টমেন্ট তোমরা শব্দটা বোঝো না সিআইডি যে সিআইডি মানে হচ্ছে ক্রাইম হ্যাঁ তোমাদেরকে আসলে বিজিএস এ ফিজিক্স আমি হিসাব করে পড়াইতে পারি কিন্তু বিজিএস হিসাব করে পড়ানো যায় না মানে কোথেকে কোথায় চলে যাইতে হবে এটার কোনো হিসাব নাই ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন ডিপার্টমেন্ট তো এই ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন ডিপার্টমেন্টটা কি ওরা হচ্ছে মানে এটা না দেখলে বোঝা যাবে না হ্যাঁ না দেখলে বোঝা যাবে না আমি কিছু কিছু মুভি দেখি মানে সত্যি কথা বলতে আমি সরি আবার আর এক মিনিট ইরেলিভেন্ট কথা বলে নেই আমি খুব যাচাই বাছাই করে মুভি দেখি যে কোনো মুভি দেখার আগে আমি খুব এটার ব্যাকগ্রাউন্ডটা বুঝে নেই যে মুভিটা কি তো তোমরা এই মুভি দেখছো কিনা আমি জানি না তোমরা দেখো কিনা বা তোমাদের সুযোগ আছে কিনা জানি না রাত আকেলি হে নামে একটা মুভি আছে আবার আরেকটা আছে দ্য সাইলেন্স ইউ ক্যান হিয়ার এই মুভিগুলো তোমাদের কেমন লাগবে আমি জানি না সাইলেন্স ইউ ক্যান হিয়ার এটা হচ্ছে মুভির নাম এটা হচ্ছে এই ইন্ডিয়ান মুভি তো এই মুভিতে একটা মার্ডার হয় তো মার্ডার হওয়ার পরে এখন পুলিশ অফিসার এটা খোঁজা শুরু করে যে এটা কিভাবে কে মার্ডার করলো মার্ডার এটার ইনভেস্টিগেশন করতে 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 লাস্টে প্রতিটা মোমেন্টে প্রতিটা সিনে সাসপেন্স দিতে দিতে লাস্টে গিয়ে এমন একটা ঘটনা বাইর হয় যে এটা কি ছিল তো এদের কাজ হচ্ছে বোঝা যে একটা ক্রাইম হইলে সেটা কিভাবে ক্রাইম হয়েছে তো সিআইডি তে মূলত যারা কাজ করে এরা হচ্ছে অত্যন্ত মেধাবী হইতে হবে এবং বিচিত্র ধরনের জ্ঞান বুদ্ধির অধিকারী হইতে হবে তা না হইলে এরা আসলে কিছু করতে পারবে না কেন মাঝখান দিয়ে বললাম তো এই যে একটা দেশ যখন স্বাধীন হইল বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরে তুমি চিন্তা করো তুমি একটু ভাবো নাইনটিন সেভেন্টি ওয়ানের ডিসেম্বর মাসের ষোলো তারিখের অবস্থাটা ভাবো তিরানব্বই হাজার সৈন্য সহ পাকিস্তানি দুষ্টগুলা সাইন করলো যে ঠিক আছে আমরা আজকে থেকে আত্মসমর্পণ করলাম আমাদের এই পরিমাণ লোক আমরা এসে করেছি আমরা সরি সাইন টেন করে জেনারেল কইরা দেশ থেকে বিদায় বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে ষোলোই ডিসেম্বর ছয় তারিখ ডিসেম্বর মাসের ছয় তারিখ আইসা ইন্ডিয়া বুঝতে পারছে যে বাংলাদেশ স্বাধীন হবে তারা একটা মিত্রবাহিনী পাঠাইলো তোমরা কি মিত্রবাহিনী বুঝো মিত্রবাহিনী মানে হচ্ছে একটা দেশ যখন স্বাধীন হয় পাশের দেশ মনে করে যে তাকে একটু সাপোর্ট দেই তো ইন্ডিয়া একটু সাপোর্ট দিছে তো মিত্রবাহিনী পাঠাইছে মিত্রবাহিনীর উপস্থিতিতে এরা মোটামুটি এটা মনে করো আত্মসমর্পণ করে চলে গেছে এখন তখন কোন সরকার ছিল বাংলাদেশে কোন সরকার মুজিবনগর সরকার এখন মুজিবনগর সরকার যখন ক্ষমতায় আছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাকাইয়া দেখে যে আমার এই পাশ দিয়া রাস্তা ঘাট কাল কালভার্ট ব্রিজ স্কুল কলেজ মাদ্রাসা সব ভাইঙা চুইরা দুষ্ট দল আগুন লাগাইয়া মানুষ মারতে মারতে নয় মাসে পুরা একাকার করে ফেলাইছে একটা দেশ তো একটা দেশ যখন একাকার করে ফেলায় তখন আমারে বলো যে সেই দেশে পুনর্গঠন কেমনে হবে এই পুনর্গঠন করার জন্য তোমরা একটু প্লিজ শব্দটা একটু মাথা রেখো যে বাইশে ডিসেম্বর স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার মুজিবনগর শাসন ক্ষমতা দখল করে এই যে মানে ক্ষমতা গ্রহণ করে আর কি তাহলে এই মুজিবনগর সরকার এটা একটু খেয়াল করো তোমরা আমার সাথে সাথে একটু লিখো যদি পারো তোমরা অনেকেই নোট করো সুন্দর আমার কাছে অসাধারণ লাগে বাইশ ডিসেম্বর তাই না এখন এই মুজিবনগর সরকার তো গঠিত হয়েছিল সেই উনিশশো সালের এপ্রিল মাসের দশ তারিখ তাই না তো বাইশ ডিসেম্বর এসে আবার কেন নিতে হইল কারণ ততক্ষণে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়ে গেছে এখন এই সরকারের যে নেতা তোমাদের মনে আছে নেতাদের নামগুলা এম মনসুর আলী কি ছিল শেখ মুজিবুর রহমান কি ছিল তাজুদ্দিন আহমেদ কি ছিল মনে আছে কে কোন মন্ত্রী ছিল খন্দকার মোস্তাক কি ছিল এই খন্দকার মোস্তাক একটা ঘৃণিত ব্যক্তি আমি আসতেছি ব্যাখ্যায় এই সরকার ক্ষমতা দখল নিল এইবার ক্ষমতা নেওয়ার পরে তো পুরো গ্যাঞ্জাম কারে কোন দিকে সামলাবে এক কোটি মানুষ বাংলাদেশ থেকে ইন্ডিয়া চলে গেছে এক কোটি এরা আবার আসছে সবার মনে করো যে খাদ্য বস্ত্র বাসস্থান শিক্ষা চিকিৎসা যে মৌলিক চাহিদা কিছুই ঠিক নাই 
তখনকার সময় তাহলে কিভাবে দেশটা হবে দাঁড়া এক মিনিট এক মিনিট ভিডিও তো আটকানোর কথা না নুজাত তাবাসুম অরিন ভিডিও আটকাচ্ছে না আচ্ছা এবার আসি আসল কথায় দেখো তোমরা একটু খেয়াল করো উনিশশো সালের দশই জানুয়ারি স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশে ফিরে আসেন এই যে মুক্তি মানে বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস এটাকে বলা হয় স্বদেশ প্রত্যাবর্তন এটা প্লিজ মাথা রেখো দশ জানুয়ারি দশ জানুয়ারি উনিশশো কার শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস এটা একটু তোমরা মনে রাখবা কারণ এটা এখনকার বর্তমান সরকার এটাকে খুব ঘটা করে পালন করে এবং আমাদের এটাও মনে রাখতে হবে যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কত সালে মানে ই হয়েছে এরেস্ট হয়েছে খেয়াল করো উনিশশো সালের কত তারিখ ছাব্বিশে মার্চ রাত একটা তিরিশ মিনিটে কোন একটা তিরিশ মিনিটে পঁচিশ তারিখের পার হওয়ার পরে উনি যখন স্বাধীনতার ঘোষণা দিল স্বাধীনতার ঘোষণা দেওয়ার সাথে সাথে পাকিস্তানি বাহিনী তাকে অ্যারেস্ট করে নিয়ে গেল ফিরে দিছে কবে এক বছর পরে দেহ মার্চ এক বছর না করলে দশ মাস হবে অ্যাকচুয়ালি জানুয়ারি স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের তাহলে এই যে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন উনি দেশে আসলো আচ্ছা উনি তখনও কিন্তু মুজিবনগর সরকারের একেবারে প্রধান নেতা তো ঘটনা কি হইল উনি ঠিকঠাক মতন সব শুরু করতেছিল বাট এই যে সালটা এটা আমারে ভুলে গেল তোমরা ভুল বানা সেটা হচ্ছে পনেরো অগাস্ট উনিশশো পঁচাত্তর তাহলে কয় বছর তিন বছর এই এই সময়টা খুবই শোকাবহ একটা দিন পনেরোই আগস্ট ধানমন্ডিতে এই যে ধানমন্ডি তোমরা তো চিনো সরি আমি 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 এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি তোমরা তো আসলে ধানমন্ডি হচ্ছে এই যে আমাদের আমি মিরপুর থেকে অলওয়েজ যাওয়া আসা করি তো ধানমন্ডির বত্রিশ নম্বর সড়কে বঙ্গবন্ধুর যে বাসা সেখানে এখনো এটা একটা খুব ঐতিহাসিক একটা জায়গা হিসাবে বানানো হয়েছে এই বত্রিশ নম্বর বাসায় তৎকালীন কিছু সেনা সদস্য যারা একটু বিপথগামী এবং কি হয়েছে আমি জানি না আমি তো তখন হই নেই পৃথিবীতে সুতরাং এই উনিশশো সালে আমরা শুনলাম আমরা জানলাম যে এই বঙ্গবন্ধুকে তারা মারে ফেললো এমন মারা মারছে মানে ফ্যামিলির কাউরে বাসায় রাখে নাই শেখ কামাল শেখ রাসেল কেউ বেচা নাই সবাই মারে ফেলছে শেখ রাসেল তার ছোট ছিল বয়স তখন দশ বছর উনিশশো সালের পনেরোই আগস্ট পুরা বঙ্গবন্ধুর পুরা ফ্যামিলি মারে ফেলল বাইচা ছিল দুইজন যে দুইজন আজও বাইচা আছে তোমরা নিশ্চিত তার নাম জানো আমাদের বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং শেখ হাসিনার বোন শেখ রেহানা শেখ রেহানা তাহলে একজন হচ্ছে হাসিনা আর একজন হচ্ছে রেহানা ভাগ্যক্রমে এই দুইজন দেশের বাইরে ছিল তা না হইলে খেলা ফাইনাল হয়ে যেত তাইলে এই যে মানে ডেড ফুল ফ্যামিলি ফুল ফ্যামিলি মার্ডার এই যে ফুল ফ্যামিলি মার্ডার হইল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ফুল ফ্যামিলি শেখ রাসেল সহ সবাইকে যে মারে ফেলল এই মারাটা মানে কিছু করার নাই শোনা এগুলা আসলে এই যে নদী থ্যাংক ইউ তোমরা অনেকেই জানো তোমরা অনেকে আমার সাথে সাথে মানে ই করতেছ মানে কমিউনিকেট করতেছো আমি বুঝতেছি তোমরা এগুলা জানো তারপর আমি তোমাদেরকে একটু মনে করা দিচ্ছি এগুলা সবই আছে তোমাদের বইয়ের মধ্যে এরপরে যখন পঁচাত্তরের পরে ঘটনা তো আর অন্য দিক শুরু হয়ে গেল পঁচাত্তরের পরে পঁচাত্তরের পরে কি হয়েছে এটা হিসাব পরে পঁচাত্তরের আগে গেছে আমি এটা একটু বলি তোমাদেরকে তোমরা একটু বইটা বাইর করো দেখো উনিশশো সালে যখন উনি দেশে আসলো পঁচাত্তর সালে কিন্তু মারা গেছে তাহলে এই যে মাঝখানের যে তিনটা বছর এই তিনটা বছর বকমুদ কি করছে তোমাদেরকে একটু বলি এবং এই যে কি করছে এই করার মধ্যে অনেক ব্যাখ্যা আছে আমি আজকে এগুলো একটু ব্যাখ্যা করব তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারো যে আমি আসলে সবগুলা পেজ তোমাদেরকে চেষ্টা করি টাচ করার কিন্তু সব বলি না কারণ কিছু কিছু প্যারা আছে এই প্যারা তো তোমরা বোঝো যে উনি এই করেছে সেই করেছে এটা তো একদম সহজ আমি একটু কিছু ব্যাখ্যা তোমাদের দিয়ে দিয়ে কাজে লাগবে বিশেষ করে তোমরা যখন সামনে যাবা তোমাদের জীবনে মানে তোমরা তো এখন পর্যন্ত মানে অনেক ছোট 
চাকরির ভাইবাতে বিভিন্ন ধরনের ভাইবাতে সাধারণত কোনো একটা প্রার্থীকে বিশেষ করে সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে আমি জীবনে সরকারি চাকরির ভাইবা দেইনি আমি কখনো अप्लाईও করি নাই আমি আমার চাকরি জীবন শুরু হয় 2014 সালে সো আমি নর্থ সাউথে যখন মাস্টার্স করি নর্থ সাউথে আমি ঢুকেছি 2013 জানুয়ারির 1 তারিখ আমি প্রথম আমার চাকরিতে জয়েন করি 2014 সালের এপ্রিলের 10 তারিখ সো তখন আমি একটা কোম্পানির সাথে মানে প্রথম শুরু করলাম তখন থেকে আমার যাত্রাটা আসলে প্রাইভেট প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানের সাথে এনজিওর সাথে হয়ে গেছে সো আমি কখনো সরকারি চাকরি अप्लाई করিনি কখনো সরকারি চাকরি আমাকে মন থেকে ডাকেও নাই কেউ আমাকে বুদ্ধি দেনে সরকারি চাকরি করার আমার মনের মধ্যেও আসে না যে আমি সরকারি চাকরি করব বাট আমি জানি কোন সরকারি চাকরি করতে গেলে সেটা বিসিএস ক্যাডার থেকে শুরু করে নিম্ন পর্যায়ের যে কোনো চাকরিতে যখন কোন ধরনের ইন্টারভিউ হয় 100 100 মনে রাখবা তুমি গ্যারান্টি আমি তোমাকে গ্যারান্টি দিচ্ছি এই প্রশ্ন হবেই মানে এখনকার সময় তোমাদের সময় আস্তে আস্তে আরো বহুত পরের ব্যাপার আমি একটু বলে দিলাম কিন্তু ফাইনাল আমি জানি এগুলো আসবে পরীক্ষায় এবং লিডা এনএসইউ তে পড়ার ইচ্ছা করো না শোনা তার চেয়ে আরো অনেক ভালো প্রতিষ্ঠান আছে আর অনেক ভালো বিষয় আছে সেখানে চেষ্টা করো বাসন্তী গোমেজ আইডি থেকে শেখ হাসিনা কেন প্রধানমন্ত্রী আর শেখ রেহানা কেন নয় এটার একটা খুব ফাইনালাইজ তাসমিয়া ইপিআর আর ট্রান্সমিটার ইপিআর মানে হচ্ছে ইস্ট পাকিস্তান রেজিমেন্ট বা ইস্ট পাকিস্তান রাইফেল ইপিআর হচ্ছে তৎকালীন সময়ে যে বেতার বেতারের একটা মানে ওরা হচ্ছে তখনকার আর টেকনোলজি কি ছিল ওই যে আগে খবর দিত খবর খবর দেওয়ার জন্য বলা হইতো যে আরে তোমাদের এখন তুমি তো আবার আমাকে ইমোশনাল বানাই ফেলতেছো এখন আবার কথা বেশি হয়ে যাবে এখন তো আমাদের আছে ফেসবুক একটা টুকুর করে গুতা মারলে জার্মানিতে কি হয় আর সুইজারল্যান্ডে কি হয় আমাদের চোখের সামনে চলে আসে 1971 এ কি হইতো রাত 8 টায় বাংলাদেশ টেলিভিশন রাত 8 টায় একটা খবর হবে এই খবর শোনার জন্য সারা বাঙালি এই তুমি যে রেডিওর ছবি দিছেন একটা রেডিও নিয়ে কানের সামনে বসা থাকতো যে রাত 8 টা বাজলে খবর হবে আবার রেডিও দূরে থাকলে শুনতো না একেবারে এই স্পিকার কানের সামনে আইনা রাখতো তারপরে যে ভলিউম বাড়ায়া তারপর শুনতো যে কি হয় ও স্বাধীনতার ঘোষণা শেখ মুজিব স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছে এটা বইলা অস্থির মানে খবর হইতো একবার ওই খবরটা যে দিত এটা হচ্ছে ট্রান্সমিটার দিয়ে দিত ওরা আনবিলিভেবল কি মনে করছ এখন তো হচ্ছে অন্যরকম রাত 10টা আরেকটা খবর হইতো বিটিভিতে এখনো হয় আমি ছোটবেলায় দেখতাম ভিটিভি নামে একটা আরে আমাদের আমার শৈশবকাল শুনলে তো তোমরা হাসতে হাসতে গড়ে পড়ে যাবা ঠিক আছে থাকে এখন বলার সময় নেই মনে করো যে স্বাধীন বাংলাদেশ পুনর্গঠনে নতুন সংবিধান প্রণয়ন এইবার আসো নাম্বার 1 সংবিধান এইটা কিন্তু একটা খুব বড় ফ্যাক্টর একটা দেশ কেমনে চলবে তুমি যখন বাংলাদেশের সংবিধানের কথা চিন্তা করবা তোমার মাথায় এক ব্যক্তির নাম আসতেই হবে সে হচ্ছে ডক্টর কামাল হোসেন বাংলাদেশের সংবিধান লেখার জন্য বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়ন করার জন্য আরো একজন আওয়ামী লীগ নেতা কাজ করছে ওনার নাম হচ্ছে সুরঞ্জিৎ সেনগুপ্ত তোমরা চিনো কি না আমি জানি না নামগুলো তোমাদের বলে দিচ্ছি তোমাদের চেনার কথাও না তোমরা তো আসলে খবরের এই অংশে তোমাদেরকে টানে না তোমাদের টানে হচ্ছে অন্য কিছু এটা আমি জানি আচ্ছা 1972 সালের 11 জানুয়ারি রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অস্থায়ী সংবিধান আদেশ জারি করেন এই এইটা তোমাদের মাথায় রাখতে হবে ঠিক আছে তাহলে কত সালে 1972 সালের জানুয়ারি মাসের 11 তারিখ সুতরাং এইখানে আসতে হবে যে 11 জানুয়ারি 1972 কি এখানে তোমাদের মনে রাখতে হবে যে এইখানে শব্দটা হচ্ছে যে শেখ মুজিবুর রহমান অস্থায়ী সংবিধান আদেশ সংবিধান আদেশ জারি করলেন কেন কারণ একটা দেশ চালাইতে গেলে মূলনীতি লাগবে সেই মূলনীতি ঠিক করতে হবে আগে এই মূলনীতিটা ঠিক করার জন্য তারা কাজ করা শুরু করলো আচ্ছা 1 মিনিট সাদ একদিন পর শোনাবনে আমার ছোটবেলার গল্প 
অন্য দিন হ্যাঁ এখন না আগে এটা একটু পড়াই নেই চৌত্রিশ সদস্য বিশিষ্ট একটি খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটি গঠন হয় এটা দশ এপ্রিল খুব খেয়াল করো প্লিজ খেয়াল করো এপ্রিল মাসে আইসা এপ্রিল মাসে আইসা এই উনিশশো সালে একটা কমিটি বানায় দিছে বঙ্গবন্ধু সেই কমিটিতে চৌত্রিশ জন সদস্য ছিল চৌত্রিশ সদস্য এবং এই সদস্যের দায়িত্ব হয়েছে ওনারা মিলে একটা সংবিধান লিখবে একটা দেশের সংবিধান মানে একটা বিশাল বড় ব্যাপার খসরা খসরা মানে কি বুঝো খসরা মানে হচ্ছে ড্রাফট ড্রাফট মানে হচ্ছে যেটা মনে করো একটা মোটামুটি বানাইছে এটার দরকার হলে কাইটা ছিঁড়া বাদ দিয়া যোগ করা কিছু একটা বানাবে তো খসরা সংবিধান ইংলিশ হচ্ছে ড্রাফট সো ড্রাফট কনস্টিটিউয়েন্ট বানাইলো চৌত্রিশ জন সদস্য মিলে তারা কাজ করা শুরু করলো দিন রাত আচ্ছা এই যে এপ্রিল মাসের দশ তারিখ তারা যে কমিটি গঠন করলো এই কমিটি এই সংবিধান বানাইছে কবে তুমি চিন্তা করো এই যে সেটা হচ্ছে বারোই অক্টোবর এপ্রিল মাস থেকে আসো এবার বারো অক্টোবর তাইলে কত মাস লাগলো বলো মে জুন জুলাই অগাস্ট সেপ্টেম্বর অক্টোবর ছয় মাস ছয় মাস ধরে এই ড্রাফট তারা বানাইছে এবং এটা বিল হিসাবে উত্থাপন করছে কোথায় জাতীয় সংসদ তখন তো জাতীয় সংসদ ছিল না গণপরিষদ ছিল ঠিক আছে এই সংবিধান মনে করো যে গণপরিষদে তারা দিল এবং নভেম্বর মাসের চার তারিখ এই সংবিধান একসেপ্ট হয়েছে এবং ১৬ই ডিসেম্বর থেকে তা এক্স মানে এটা কার্যকর শুরু খুব খেয়াল করো তাইলে কোথায় দিছে গণপরিষদে গণপরিষদ কি তখন কিন্তু জাতীয় সংসদ ছিল না গণপরিষদ হচ্ছে এমন একটা জায়গা যেখানে সব নেতা দেশের সব নেতারা এখানে আইসা আইন প্রণয়ন করা থেকে শুরু করে কি করবে পুরা দেশের সিদ্ধান্ত তারা নিত এটার নাম হচ্ছে গণপরিষদ এই গণপরিষদে বিল আকারে সে উত্থাপন করলো এই কমিটি খেয়াল করো তাহলে চার নভেম্বর তাইলে অক্টোবর থেকে নভেম্বর লাগলো আবার একটা মাস এই মাস আইসা এই খসরা যে ইটা সংবিধানটা এটা একসেপ্ট হইল একসেপ্ট হইল নভেম্বর মাস একসেপ্ট হয়েছে গণপরিষদে ষোলোই ডিসেম্বর এটা হচ্ছে ইফেক্টিভ হয়েছে তোমরা এই লাইন বুঝো এইগুলো কি বলতেছি আমি আমি জানি না তোমাদের মাথায় ঢুকতেছে কিনা বাট এখানে আমি যে সিরিয়ালটা দিছি এই সিরিয়াল হচ্ছে কত তারিখ থেকে কত তারিখ কি হইল চৌত্রিশ জন সদস্য মিলা ছয়টা মাস ধরে বাংলাদেশের সংবিধান লেখলো এবং সেই সংবিধানের এখন সংশোধনী আছে সংশোধনী এখন তো দুই সাল বহু টাইম পার হয়েছে বাংলাদেশের সংবিধানের বহুত পরিবর্তন হয়েছে সংবিধান পরিবর্তন করা যায় সংসদে যত নেতারা আছে মেম্বার অফ দ্য পার্লামেন্ট এরা যদি বলে যে মাননীয় স্পিকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সামনে আমি পেশ করছি এই সংসদে এই মহান সংসদে উক্ত ধারার উমুক নাম্বার ধারার তুমুক নাম্বার অংশের এমুক নাম্বার জায়গায় এই যে লাইনটা লেখা আছে মাননীয় মাননীয় স্পিকার এটা এখন পরিবর্তন করা যাবে কেউ একজন নেতা এটা বললো আশেপাশে তিন চারজন সংসদ সদস্য টেবিল চাপড়াবে হ্যাঁ হা সংযুক্ত হইল হা সংযুক্ত হইল হা সংযুক্ত হইল এরপরে মাননীয় স্পিকার সবাইকে জিজ্ঞেস করবে আপনারা কি এখানে একমত বলেন তারপরে পুরা কোরাম ভোট দেয় জি মাননীয় সংসদ আমরা একমত এই সেই এরপরে আবার সংবিধান চেঞ্জ ঠিক আছে তোমরা তো আসলে মনে করো এগুলা বুঝো কিনা বা তোমরা আদৌ কোনো দিন কোন সংসদ অধিবেশন দেখছো কিনা আমি জানি না বাট এগুলা খুব মজার ব্যাপার তো এগুলা খুব সিরিয়াস ইস্যু খুবই সিরিয়াস ইস্যু মানে এগুলা ডেঞ্জারাস বিষয় বাইরে থেকে দেখলে মনে আর এনারা কি করে কিন্তু এগুলার উপরে পরবর্তী বাংলাদেশ নির্ভর করতেছে সুতরাং ষোলো ডিসেম্বর এটা ইফেক্টিভ হইল তো এখন যখন ইফেক্টিভ হইল তো বাংলাদেশের সংবিধানের মূল নীতি কি ছিল এইবার আসো সংবিধানের মূল নীতি এই মূল নীতি বলা যাবে না এখন তোমরা যদি জিজ্ঞেস করো তাহলে স্যার বাংলাদেশে এখন সংবিধানের কত নাম্বার সংশোধনী চলে সতর নাম্বার সংশোধনী হয়েছে সতর বার সপ্তদশ সংশোধনী অষ্টাদশ মনে হয় সামনে আসবে 
মানে অষ্টাদশ মানে কি তখনকার বাংলাদেশে যেমন হয়েছে এখনকার বাংলাদেশ কি এমন এখনকার বাংলাদেশে তো বিচিত্র বিচিত্র নিয়ম আছে জানো ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন আছে ফেসবুকে উল্টা পাল্টা কিছু লেখলে তোমার ধরবে আইন বোঝো আইন মনে করো ফেসবুকে কেউ এমন কিছু লেখছে ভয়াবহ ধরনের মিথ্যা কথা লিখছে এবং এইটার ইম্প্যাক্ট পড়ে গেছে সমাজে এখন তুমি এই লেখাটা লেখার কারণে তোমার শাস্তি কি হবে এটা নির্ধারণ করতে হবে আগে তোমাদেরকে কম কথায় বুঝাই ধরো কেউ একটা অন্যায় করল সেই অন্যায়টা আইনের কত নাম্বার ধারায় যাবে সে কেমন শাস্তি পাবে সেই শাস্তির মেয়াদ কতদিন হবে তার কি অর্থ জরিমানা হবে তোমরা কি খেয়াল করছো এখনকার এই যে ম্যাজিস্ট্রেট ভ্রাম্যমান আদালতের ম্যাজিস্ট্রেট যে বসে বৈশা বলে এই আপনার নাম ঠিকানা দিয়ে একটা টুকুস করে দুই হাজার টাকার মামলা দিয়ে দেয় দুই হাজার টাকার মামলা দিতে না পারলে তিন মাসের জেল এখন কোন শাস্তির কোন অন্যায়ের শাস্তি কত দূর হবে এইটাও হচ্ছে এই সংবিধান কেউ যদি মনে করো দশ টাকা চুরি করলো ধরো লিডার দশ টাকা চুরি করলো লিডারে মনে করো পুলিশ এসে ধরছে লিডার শাস্তি কি হবে আর মনে করো যে লিডার দশ টাকা চুরি করার কারণে লিডারে মনে করো পাঁচ দিন ওরা বলা হবে যে হরলিস খাওয়া যাবে না এটা ওর শাস্তি এখন যদি মনে করো আমাদের বাগমারা বেবি একশো টাকা চুরি করে তাইলে ওরে কি শাস্তি দেওয়া হবে লিডার যদি পাঁচ দিন হরলিক্স খাওয়া বন্ধ হয় তাহলে ওর বিশ দিন বন্ধ হবে তাইলে আরো বেশি হবে আর যদি বিশ দিন বন্ধ না হয় তাইলে দরকার হলে অনাদায়ে ওকে ঘরের মধ্যে একদিন আটকে রাখা হবে অথবা তার পাঁচ দিন বিজিএস পড়ার জন্য তাকে বাধ্য করা হবে তো এখন এক এক জনের তো এক এক ধরনের শাস্তি তো শাস্তির পর্যায়ে কি মনে করা সাদ ইবনে বা আমাদের সভ্যতা ও বিজিএস এর অ্যাসাইনমেন্ট দেয় নেয় পাঁচ দিন পর পর পাঁচ দিন অ্যাসাইনমেন্ট দেয় নেয় তাহলে ওর শাস্তি কি হবে ওর নাকের মধ্যে বাড়ি মারতে হবে এরপর আগামী এক মাস খালি বিজিএস পড়তে ওকে বাধ্য করা হবে তো শাস্তির কিছু ধরন থাকবে তো এই শাস্তিটা কে ডিফাইন করবে তোমার শাস্তি যেমন আমি ডিফাইন করব এলা জনগণের শাস্তি ডিফাইন করবে হচ্ছে আদালত যে ও পর পর পাঁচবার অ্যাসাইনমেন্ট দেয় নাই তাহলে ওর আগামী এক মাস একটা ঘরের মধ্যে বন্দি করা ওকে বিজিএস বই সহ আটকে দেওয়া হবে এবং ঘর থেকে বাইর হওয়ার পরে ওকে বিজিএস বইয়ের উপরে তুমুল একটা পরীক্ষা নেওয়া হবে এই পরীক্ষা যদি সে পাশ করে তাইলে মুক্তি আর যদি পাশ না করে আবার ঢুকে দেওয়া হবে তো একটা আমরা একটা কি করলাম একটা শাস্তি হিসাব করলাম যে এই হইতে পারে শাস্তি তো এই শাস্তির ভয়ে সভ্যতা কোনোদিন অ্যাসাইনমেন্ট মিস করবে না লিডার কোনোদিন দশ টাকা মারবে না বেবি কখন একশো টাকা মারবে না তো শাস্তি যখন ফিক্সড থাকবে তখন জনগণ সচেতন হইয়া সে এই কাজটা করবে না ঠিক আছে আচ্ছা না না আমরা হচ্ছে বকামাইসারে ধরো আদালতের ম্যাজিস্ট্রেট বানাই দিলাম বকামাইসা তো বকামাইসা মানে শাস্তি তো দিবে দিবে সাথে দুইটা বকাও মারবে লিডারে বলবে তুই দশ টাকা চুরি করছিস তাড়াতাড়ি ঘরের ভিতরে ঢুক বিজিএস বই করবে আগামী এক মাস ঠিক আছে ওকে এখন প্রশ্ন হচ্ছে তাহলে সংবিধানের মূলনীতি হচ্ছে চারটা খেয়াল করো প্রথমটা হচ্ছে গণতন্ত্র নাম্বার ওয়ান গণতন্ত্র নাম্বার টু তারপরে হচ্ছে সমাজতন্ত্র তোমরা এগুলো একটু খেয়াল করো বহুত কঠিন জিনিস এগুলা তোমাদেরকে যে আমি কত দুষ্টমি করে বুঝাইতেছি এগুলো আসলে ঠিক না মানে এগুলা অনেক কঠিন কঠিন ব্যাপার কিন্তু তোমাদেরকে আমি যদি ইউনিভার্সিটি ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ারে পড়াইতে পারতাম তাইলে এগুলার অন্যরকম ব্যাখ্যা দিতাম তোমাদেরকে আসলে কঠিন ব্যাখ্যা দিতে পারছি না আমি ধর্ম নিরপেক্ষতা আরেকটা হচ্ছে জাতীয়তাবাদ এই শব্দগুলা খুব জটিল জাতীয়তাবাদ কারণ তুমি বলতে পারো যে স্যার কি বললেন সংবিধানের মূলনীতি চারটা গণতন্ত্র মানে জনগণের অধিকার সমাজতন্ত্র একটা সামাজিক কাঠামো থাকবে ধর্ম নিরপেক্ষতা এটা কিন্তু মারাত্মক জিনিস খুব মারাত্মক জিনিস এই শব্দটা ঠিক আছে আর জাতীয়তাবাদ তো আরো জিনিস ডেঞ্জারাস আমি যদি শুধু এই দুইটা ব্যাখ্যা করি তাইলে এক ঘন্টা শেষ হয়ে যাবে ধর্ম নিরপেক্ষতা বুঝো মানে করে আমি যে ফ্ল্যাটে আসি এই ফ্ল্যাটে আমি মুসলমান আমার পাশের ফ্ল্যাটে হইল খ্রিস্টান আমার নিচের ফ্ল্যাটে হচ্ছে হিন্দু আর আরেক ফ্ল্যাটে হচ্ছে ধরো যে আরেক আরেক ধরনের কিছু আমরা এক ফ্ল্যাটে চারজন আসি চার ধর্ম আসি এখন মনে করো ও যদি পূজা করে আমার এখানে সাউন্ড আসবে আমি এখানে নামাজ পড়ব 
আবার ও যে হিন্দু ও ওর ধর্ম পালন করবে ও ওর ধর্ম পালন করবে গ্যাঞ্জাম লাগানো যাবে না তুমি গিয়ে তারে কিছু বলতে পারবো না সে আইসা তোমার কিছু বলতে পারবে না এইটার নাম হচ্ছে ধর্ম নিরপেক্ষতা মানে সংখ্যা লঘিষ্ঠ আর সংখ্যা গরিষ্ঠ যখন একসাথে থাকতে হবে সো বাংলাদেশে এই টার্মটা খুব ডেঞ্জারাস মানুষজনের ভিতরে ধর্মীয় উগ্রতা অনেক বেশি এমুক জন মনে করে উমুক জন কিচ্ছু করতে পারবে না আই বন্ধ এই সব করা যাবে না আবার জাতীয়তাবাদ হচ্ছে একটা ধর্মের যে ধর্মেরই হোক সে সে তারটা পালন করুক কিন্তু যখন দেশের স্বার্থ আসবে সবাই এক হয়ে যাবে এটার নাম জাতীয়তাবাদ একটা সংবিধানের এই চারটা হচ্ছে মূল নীতি এই কিন্তু বলা যাবে না খেয়াল করে কিন্তু আচ্ছা মায়াও আছে ঠিক আছে খাইছে চিন্তাটা করো সভ্যতা একটা দিন অ্যাসাইনমেন্ট করে নাই ওর কি শাস্তি হওয়া উচিত ওর শাস্তি হওয়া উচিত যে ওরে ঘরের মধ্যে মনে করো জেলখানায় ঢুকাইয়া এক মাস তালা বন্ধ করে বিজেস বইটা দিয়া বসা রাখতে হবে আর সকালে আর বিকালে টুরুক টুরুক করে মারতে হবে প্রত্যেক দিন হিসাব করতে হবে একটা করে চ্যাপ্টার মুখস্থ করতে পারছে কিনা এবং এক সপ্তাহ পরে জেল থেকে বাইর করে ওকে এমসি কিউ প্রশ্ন ধরতে হবে ও কয়টা পারে সভ্যতা রে তোরে ধারা দেখতেছি আমি আচ্ছা ঠিক আছে সি 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 যারা অ্যাসাইনমেন্ট করে নাই তাদের কি শাস্তি হওয়া উচিত এই শাস্তি আমার ডিসাইড করতে হবে বকা মাই সারে নিয়া তোরা এত খারাপ কেন তোরা এত খারাপ আচ্ছা এবার আসি এটা মুছা দিলাম অনেক কথা বলে ফেলছি সংবিধান নিয়া এবার আসি কারণ এটা কেন বেশি বলতেছি কারণ এর পরের পরা গুলা সোজা এর পরে বাংলাদেশ পুনর্গঠন হইতেছে নাম্বার টু এইবার আসো খেলা ফাইনাল করতে হবে এইটার নাম হচ্ছে গণপরিষদ এইবার আসো সংবিধান তো বানাইতে বানাইতে মনে করো এক বছর লাগে গেল গণপরিষদের কি হবে তেইশ মার্চ উনিশশো খেয়াল করো তেইশ মার্চ উনিশশো যেহেতু বঙ্গবন্ধু হচ্ছে সবার উপরের লিডার তো বঙ্গবন্ধু একটা আদেশ জারি করছে বাংলাদেশ গণপরিষদ খুব খেয়াল করে বিষয়টা সুতরাং এটা হচ্ছে বাংলাদেশ গণপরিষদ বঙ্গবন্ধু বলল যেইভাবে করলে হবে না আমাদের একটা গণপরিষদ লাগবে গণপরিষদে তোমরা সবাই একটা ই করো কমিটি বানাইতে হবে তো কমিটি কারা বানাইতে হবে এই যে উনিশশো সালে একটা নির্বাচন হয়েছে না এইবার আসো উনিশশো সালে উনিশশো সালের একটা সাধারণ নির্বাচন হয়েছিল তোমাদের মনে আছে কিনা আমি জানি না থাকা উচিত সেই সাধারণ নির্বাচনে যারা নির্বাচিত হয়েছিল তারাই হবে গণপরিষদের সদস্য এইবার আসো এবং মানে উনিশশো সালের দশই এপ্রিল তোমার গণপরিষদের প্রথম অধিবেশনে দেশের জন্য প্রয়োজনীয় আইন কানুন পাস ও কার্যকর করা সম্ভব হয় এই সাল কিন্তু বলা যাবে না এইবার আসো যারা সাধারণ নির্বাচন হয়েছে এরা হইল গণপরিষদ সদস্য এটা কিন্তু ভুল করে না প্লিজ তাহলে দশ এপ্রিল কত সাল উনিশশো বাহাত্তর কি হইল এইবার প্রথম অধিবেশন উফ বিউটিফুল একটা ব্যাপার প্রথম অধিবেশন কিসের তোমরা কি কখনো সংসদ টেলিভিশনে বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের কার্যক্রম দেখছ তোমরা অস্থির হয়ে যাবা যে একটা এটা এটা ভাব আছে এই কাজকর্মের মধ্যে মাননীয় স্পিকার তোমরা নাম জানো শিরিন সুলতানা ম্যাডাম আসছে আসার পরে সবাই দাঁড়ায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীও দাঁড়ায় সব এমপিরা দাঁড়ায় ঠিক আছে এরপরে সবাই একটা শ্রদ্ধা দেয় এরপরে সবাই বসে আচ্ছা বসার পরে মাননীয় মাননীয় স্পিকার কিছু একটা বলে এরপরে অধিবেশন শুরু এক পাশে বিরোধী দল এক পাশে সরকারি দল থাকে এরপরে এরা মারামারি করতে থাকে মাননীয় স্পিকার আমার আমার এলাকার মধ্যে এত সমস্যা এ পাশ থেকে আরেক দল মানে বিরোধী দল দাঁড়ায় বলে মাননীয় স্পিকার এই এই এমপি তো কিছুই করে নাই মাননীয় স্পিকার ওনার এলাকার মধ্যে পাঁচটা স্কুল দেওয়ার কথা এই করার কথা উমুক করার কথা মাননীয় স্পিকার উনি তো সব দুর্নীতি করতেছে 
তখন সে আবার একটা কথা বলে মনে করো যে পুরো একটা বিতর্ক চলতে থাকে তারপরে সবাই মিলে মোটামুটি একটা একটা জায়গায় আসে আসার পরে একটা সিদ্ধান্ত হয় এরপরে অধিবেশন চলতে থাকে প্রথম অধিবেশন প্রথম অধিবেশনের মানে অধিবেশন বিশাল লম্বা লম্বা অধিবেশন হয় অর্থমন্ত্রী কিছু বলে আইন মন্ত্রী কিছু বলে ওই তোমার বস্ত্র মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী কিছু বলে তারপরে আমাদের কিউট শিক্ষামন্ত্রী কিছু বলে তখন শিক্ষামন্ত্রী কিছু যখন বলে উমুক জায়গা থেকে আরেকজন বলতে পারে যে মাননীয় স্পিকার দেখেন কি অবস্থা আজকে বাংলাদেশ কোথায় আছে পৃথিবীর অন্যান্য দেশে স্কুল কলেজ খুলে দিচ্ছে কিন্তু আমাদের তো এই অবস্থা তখন আমাদের মাননীয় অর্থমন্ত্রী আবার একটা কিছু বলবে যে না করোনার যে অবস্থা আমরা এই ধরনের কোনো কিছু খুলতে রাজি না আমরা এই সিদ্ধান্ত নিতে রাজি না তখন বাকিরাও একটু তাকে সাপোর্ট করে হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে আবার কেউ কেউ তাকে বিরোধিতা করে তখন মাননীয় স্পিকার আবার একটা কিছু বলে দেয় যে ঠিক আছে বিষয়টা এরকমই হবে আমরা পরবর্তী অধিবেশনে এই ব্যাপারে কি সিদ্ধান্ত হইতে পারে এইটা আপনারা ডিসাইড করবেন তো এই হইল মনে করো একটা সিদ্ধান্ত নেওয়ার জায়গা সংসদ অধিবেশন যখন হয় এই যে অধিবেশন মানে মিটিং বাংলাদেশের প্রথম অধিবেশন উনিশশো সালে দশ এপ্রিল হয়েছে খেয়াল করো আরে রোজা এটা কি বললি আচ্ছা এখন শিরিন শারমিন চৌধুরী তাই না হ্যাঁ নিশাদ থ্যাংক ইউ আচ্ছা এদিকে বকামাই সারে কেউ চিনে না এটা কি বুঝলাম নাকি আচ্ছা এবার আসি এবার গণপরিষদের মধ্যে প্রথম অধিবেশন হইল এবার আমাদের আমাদের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কি করলো পরের ঘটনা পরের ঘটনা হচ্ছে তিন নাম্বার তিন নাম্বার ঘটনা হচ্ছে তোমার কারখানা এইবার আসো দেশে এখন অর্থনীতি চালু করা লাগবে কারখানা কারখানা হচ্ছে এটাকে কি বলে শব্দটা আমি একটু বলি জাতীয়করণ হবে সুতরাং কারখানা জাতীয়করণ তোমরা কি এগুলা বুঝো আসলে এখানে অনেক কথা আমি আসলে শেষ করতে পারতেছি না কারখানা জাতীয়করণ মানে বোঝো এখানে আমার আবার পাঁচ মিনিট কথা বলা লাগবে বাংলাদেশের দুইটা মেজর বড় বড় কারখানা ছিল এক হচ্ছে আদমজি পাঠ করলে যে আমার বাসা যেখানে যেখানে আমি তোমাদেরকে আগেও বলছি এত বড় একটা পাটকল তোমারা যদি বলে যে তুমি এক পাশ থেকে হাইট আরেক পাশে যাবা তাহলে তোমার এক ঘন্টা লাগবে এত বড় একটা ইন্ডাস্ট্রি বাংলাদেশে তখন পাট হইতো পাট থেকে এই তোমার দড়ি হইতো এগুলা বস্ত্র ইয়ে মানে কাজে ব্যবহৃত তো তখন যুক্ত ফ্রন্ট মনে আছে উনিশশো সালে যুক্ত ফ্রন্ট তো যুক্ত ফ্রন্ট কি হয়েছিল যুক্ত ফ্রন্টে যখন ওই যে ক্ষমতে আসলো বেশি দিন তারা থাকতে পারলো না এই আদম যে পাটকলের মধ্যে একটা মারামারি লাগাই দিল পশ্চিম পাকিস্তান তো কি হইল ঘটনা বাংলাদেশ যখন স্বাধীন হইল তখন এই পাটকল কে চালাবে এই পাটকলে যত শ্রমিক কাজ করে এদের বেতনটা কে দিবে হু উইল পে দ্য বিলস এখন তো বঙ্গবন্ধু চিন্তা করতেছে না এই দুই পাটকল নিয়ে তো আমি থাকতে পারবো না এই দুই পাটকল সে কি করলো What is this? এই দুই পাটকলের দায়িত্ব দেশের সবার মানে কি রাষ্ট্র জাতীয়করণ মানে বুঝো মানে হইল যে এই দুইটা পাটকলে বা এই ইন্ডাস্ট্রি গুলাতে যতগুলো পরিত্যক্ত ইন্ডাস্ট্রি আছে সব ইন্ডাস্ট্রি হয়ে যাবে দেশের সম্পদ এখানে যারা কাজ করবে এরা সরকারি লোক এদের বেতন হবে সরকারি কোষাগার থেকে তো সরকারি কোষাগার কে বহন করবে জনগণ তার মানে জনগণ টাকা দিবে সরকারি কোষাগারে আর এই মিল কারখানা গুলাতে যারা কাজ করবে ওদের বেতন এখান থেকে দেওয়া হবে এখন যদি বলা হয় তাহলে স্যার এটা দরকারটা কি ছিল এখন যদি পাটকল কোন ব্যক্তি মালিকানার হইত তো ও কোথ থেকে বেতন দিবে পাটকলে কাজ করে ধরো পঞ্চাশ হাজার মানুষ পঞ্চাশ হাজার মানুষকে যদি পাঁচ হাজার করে বেতন দেওয়া হয় মাসে তো এই কোটি কোটি টাকা সে কোথ থেকে আনবে এই কারণে বঙ্গবন্ধু চিন্তা করলো যে কারখানা এগুলোর আলাদা করা লাভ নেই এই কারখানা কি হবে সরকারি সম্পত্তি হয়ে যাবে দিল এবার আরো মজার ব্যাপার চার নম্বর কাজ হচ্ছে প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাথমিক বিদ্যালয় এই প্রাথমিক বিদ্যালয় যেগুলো ছিল এই প্রাথমিক বিদ্যালয় গুলো জাতীয়করণ হয়ে গেল মানে কি কি অসাম একটা চিন্তা ভাবনা 
বাংলাদেশে যে ওয়ান টু ফাইভ স্কুলগুলো ছিল এই স্কুলগুলো হয়ে যাবে সরকারি সম্পত্তি মানে সরকারি প্রতিষ্ঠান মানে কি এইখানে যে সকল টিচার পড়াবে তারা হবে সরকারি কর্মচারী আর এইখানে যে সকল বাচ্চারা পড়াশোনা করবে এরা সরকারি টাকায় পড়বে এখন আবার প্রশ্ন তাহলে সরকারি টাকা কোথেকে আসবে দেশের জনগণ টাকা দিবে যেটাকে আমরা ট্যাক্স বলি ট্যাক্স এবার তোমাদেরকে আমি অর্থনীতি পড়াবো না সময় করে যে ট্যাক্স কেমনে তাইলে কোথায় যায় বাংলাদেশে এনআরবি বলে একটা ব্যাপার আছে জানো জাতীয় রাজস্ব আয় কর জনগণের যে টাকা ট্যাক্স তোমরা ওই যে ব্রিজে ওঠার সময় একটা টুকুর করে একটা টোকেন দাও টোকেন যে আমি বাইক চালাইয়া যাই তখন বাইক চালালে যে আমাকে মেয়র হানি ফ্লাইওভারের উপরে দশ টাকা দিতে হয় আবার আসার সময় দশ টাকা দিতে হয় তারপরে মাওয়া একটা ভাঙা মাওয়া ভাঙা যে একটা বিশাল বড় এক্সপ্রেস হাইওয়ে হয়েছে এটার মধ্যে বাইক নিয়ে গেলে চারবার টাকা দিতে হয় দশ টাকা পনেরো টাকা এই টাকাগুলো কোথায় যায় এই টাকা হচ্ছে সরকারি টাকা তারপরে প্রত্যেকটা জনগণ দেশের জনগণ যে আয় করবে তার আয়ের একটা অংশ সরকারকে দিতে হয় এটাকে আয়কর রিটার্ন বলা হয় ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ন এই ট্যাক্স দিয়ে গভর্নমেন্ট জনগণের কাছ থেকে টাকা নেয় এই টাকা আবার কোথায় ব্যয় হয় এই যে সরকারি স্কুলের টিচারের বেতন সরকারি ইউনিভার্সিটি টিচারের বেতন সরকারি হাসপাতালে ডাক্তারের বেতন সরকারি উমুক প্রতিষ্ঠানে বেতন সরকারি তুমুক প্রতিষ্ঠানে বেতন তো এই যে এটার নাম হচ্ছে সরকারি কোষাগার জনগণের কাছ থেকে টাকা নিবে টাকা নিয়ে ম্যাজিস্ট্রেট টাকা এখানে ঢালতে থাকবে এখানে টাকা আস্তে আস্তে বাড়তে থাকবে এই টাকা দিয়ে উমুক জায়গায় ব্রিজ হবে উমুক জায়গায় স্কুল হবে তুমুক জায়গায় মাদ্রাসা হবে উমুক জায়গায় কালভার্ট হবে এইখানে আশ্রয়ন প্রকল্প হবে ওইখানে টিচারদের বেতন দেওয়া হবে ইউনিভার্সিটি বানানো হবে হসপিটাল বানানো হবে এই কাজ এটাই হচ্ছে সরকার থ্যাংক ইউ মুবাশির রাজস্ব এটাকে রাজস্ব বলে মাননীয় ব্রিজ আমার একটা স্পিকার চাই ঠিক আছে আমি মানলাম থ্যাংক ইউ আদিল এম নাবিল তুমি ঠিক ধরেছো আমি আসলে এনআরবি বলে ফেলছি এটা হচ্ছে এনবিআর হবে অ্যাকচুয়ালি থ্যাংক ইউ সুতরাং এই যে প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ এই প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণের জন্য এখানে কতগুলো স্কুল ছিল তোমাদের মনে আছে থার্টি এইট থাউজেন্ড স্কুল এটা আপাতত একটু এমনি মনে রাখতে পারো তোমরা তারপরে শিক্ষা নীতি প্রণয়ন উফ এটা বিউটিফুল একটা বিষয় শিক্ষা নীতি প্রণয়ন তোমরা কি জানো বঙ্গবন্ধু কারে নিয়ে শিক্ষা নীতি প্রণয়ন করছে হ্যাঁ এটা তোমাদের মনে রাখা লাগবে এই বিষয়টা তোমাদেরকে প্লিজ মাথায় রাখতে হবে মানে তখনকার এই শিক্ষা নীতি প্রণয়নের হেড ছিল ডক্টর বিজ্ঞানী ডক্টর কুদরতি খুদা বাংলাদেশের শিক্ষা কি হবে শিক্ষা ব্যবস্থাটা কি হবে মানে এটা বলতে গেলে আজকে রাত পার হয়ে যাবে তোমাদেরকে একদিন এটা নিয়ে বলবো মানে ক্লাস ওয়ান থেকে ক্লাস টেন পর্যন্ত বাচ্চা প্রত্যেক বছর কি কি পড়বে কোন কোন সাবজেক্ট পড়বে প্রত্যেকটা বইয়ের মধ্যে কয়টা কয়টা চ্যাপ্টার থাকবে সেই চ্যাপ্টার গুলোতে কি কি বিষয় থাকবে তারপরে এইভাবে পড়ার পরে সে যখন এস এসসি দিবে তারপরে এইচএসসি দিবে তারপরে সে ইউনিভার্সিটিতে যাবে এরপরে চাইলে সে মাস্টার্স করতে পারে তারপরে চাইলে সে পিএইচডি করতে পারে তো এই যে এতগুলো বছর একটা স্টুডেন্ট পড়বে কোন কয়টা মানে আমি আসলে বলে শেষ করতে পারতেছি না দেশের মানুষ কতজন কতটা বাচ্চা আছে প্রত্যেক বছরে কতজন জনগণ উৎপন্ন হয় তাইলে আমার কতটা স্কুল লাগবে এতটা স্কুলের বাচ্চা যদি এতটা কলেজে আসে তাইলে কতটা কলেজ লাগবে কোন জেলায় কয়টা কলেজ লাগবে কলেজের মধ্যে কয়টা সিট লাগবে সেই সিট গুলাকে পড়ানোর জন্য কয়টা টিচার লাগবে তাহলে টিচার উৎপাদন কেমনে হবে তারপরে একটা স্টুডেন্ট যখন পুরা 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 পাস হবে তখন সে কোন চাকরিতে ঢুকবে বাংলাদেশে কি চাকরি আছে বাংলাদেশে কি ইন্ডাস্ট্রি আছে তাইলে এই যে বাচ্চারা পুরা পুরা একটা জায়গায় বার হবে মানে প্রত্যেক বছর বছর যে প্রোডাকশন হবে এই প্রোডাকশনটা যাবে কোথায় এই প্রোডাকশনের ইউজ কোথায় একটা স্টুডেন্ট ইউনিভার্সিটি পাস করার পরে সে কোথায় যাবে
তার মানে এখানে হচ্ছে অনেক কথাবার্তা ঠিক আছে তো এটা কি হইল শিক্ষানীতি উনিশশো সালে উনিশশো সালে এটাকে বলা হয় গণমুখী বিজ্ঞান ভিত্তিক শিক্ষানীতি শব্দটা মনে রাখবা এটা পরীক্ষায় আসতে পারে গণমুখী বিজ্ঞান ভিত্তিক শিক্ষানীতি আমি খুব দ্রুত লিখতেছি তাই আমার লেখাগুলো অনেক কিউট হচ্ছে ঠিক আছে এটা অত্যন্ত সুন্দর লেখা হচ্ছে তোমরা এটা বুঝতে পারবা তো এই কাজগুলো শুরু করলো সাধারণ নির্বাচন হইল উনিশশো সালে তারপরে মনে করো দ্বিতীয় বিপ্লব এটা তো মাথায় রাখতে হবে মানে দ্বিতীয় বিপ্লবটা তো ডেঞ্জারাস শব্দটা হচ্ছে দ্বিতীয় বিপ্লব খেয়াল করো দ্বিতীয় বিপ্লব সেকেন্ড রেভলিউশন বাংলাদেশের ইতিহাসে ওয়ান অফ দ্য বেস্ট পার্ট এমনি তো মনে করো দেশে মানে পাকিস্তানিরা তো সব ভাইয়া সুইরা মনে করো মানুষ মারতে মারতে পুরো দেশ সোয়াই ফেলছে দেশের মধ্যে কিছু নাই তার উপরে বাংলাদেশ হলো এমন জায়গা যেখানে ধরো এক দিক দিয়ে ঢুকছে পদ্মা ওই পাশ দিয়ে ঢুকছে মেঘনা এদিক দিয়ে ঢুকছে যমুনা ওই পাশ দিয়ে ব্রহ্মপুত্র মানে নদীমাত্রিক বাংলাদেশ সাই সাই করে পদ্মা নদীর পানি বাইরে যায় মেঘনার পানি বাইরে যায় আর বন্যা হয় এমন বন্যা হয়েছে তিয়াত্তর সালে চুয়াত্তর সালে উনিশশো তিয়াত্তর চুয়াত্তর সালে যে একটা বন্যা হয়েছে শেষ মানুষজনের ঘর বাড়ি এমনি তো বাসতেছে পুরা মনে করো যে কি করবে তখন বঙ্গবন্ধু চিন্তা করলো যে দেশ মানে আগায় নেওয়ার জন্য এখন আমার শ্রমিক কৃষক শ্রমিক বাঁচাইতে হবে তখন বঙ্গবন্ধু সবারে ডাক দিলেন যে আপনারা একটু আসেন আপনারা সবাই মিলে একসাথে হন কাদেরকে ডাক দিল ন্যাপকে ডাক দিছে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি কমিউনিস্ট পার্টি কৃষক শ্রমিক পার্টি সবাই ডাকছে যে আপনারা একটু আসেন একসাথে হন দেশটাকে আগায় নেওয়ার জন্য আরো বড় পরিকল্পনা লাগবে তো এই পরিকল্পনা গুলো আস্তে 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 করা শুরু করলো এখন তোমরা চিন্তা করো একটা দেশ চালাইতে গেলে একটা বড় প্ল্যাটফর্ম চালাইতে গেলে কত দিকে চিন্তা করা লাগে আনবিলিভেবল মানে হারাইয়া যাওয়ার মতন অবস্থা কোন কৃষক কতটুক জমিতে ধান চাষ করবে তারে কত টাকা দিতে হবে তো বাংলাদেশে এখন কৃষি মন্ত্রণালয় আছে যার কাজ হচ্ছে শুধু কৃষকদের নিয়ে কাজ করা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর আছে কৃষি অফিসার আছে বিভিন্ন জেলায় জেলায় ভাগে ভাগে তো আমি তোমাদেরকে এটা তো হচ্ছে গিয়ে উনিশশো বা একাত্তর বাহাত্তর তিয়াত্তরের ঘটনা বলছি বাংলাদেশের এখনকার স্ট্রাকচার আমি তোমাদেরকে বুঝাই দিব যে আমি যদি বাংলাদেশটাকে চৌষট্টিটা ডিস্ট্রিক্টে ভাগ করি কোন ডিস্ট্রিক্টের কোন মানে মানে এটাকে কি বলে ইউনিয়ন পর্যায়ে কে কাকে কেমনে হেল্প করবে সরকারি অফিসার কয়টা কার সাথে কার লিংক কিভাবে কানেকশন করতে হয় সরকারি মন্ত্রণালয় কিভাবে আসে কিভাবে ঋণ দেওয়া হয় সেটা কিভাবে ফেরত আসে এভরিথিং ঠিক আছে তারপরে মনে করো বাংলাদেশ ব্রিটিশ কমনওয়েলথের ব্রিটিশ কমনওয়েলথ যেটা তোমাদের সেটা মাথা রাখতে হবে যে উনিশশো সালে এটা সে মেম্বারশিপ পাইছে এবং উনিশশো সালে জাতিসংঘের সদস্য পদ লাভ করছে এটা তোমাদের ভুলে গেলে হবে না এটা একটু মাথায় রেখো তোমাদের বলি এখানে আরো অনেকগুলো পয়েন্ট আছে আমি লিখি নাই কারণ ওই পয়েন্টগুলো তোমরা পারবা যেটা আমার একটু ব্যাখ্যা করে দেওয়া দরকার আমি সেটা করতেছি আর কি এই যে মনে রেখো উনিশশো সালে উনিশশো সালে ব্রিটিশ কমনওয়েলথ নাম শুনছ ব্রিটিশ কমনওয়েলথ ঠিক আছে এই ব্রিটিশ কমনওয়েলথের সদস্য পদ লাভ করে এবং হচ্ছে উনিশশো এই যে উনিশশো না ডেটটা হচ্ছে সেপ্টেম্বর সতেরো সেপ্টেম্বর সতেরো সে হচ্ছে ইউএন মেম্বারশিপ পায় খুব ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় এটা খুব ডেঞ্জারাস একটা বাংলাদেশের জন্য একটা খুব রেভলিউশনারি একটা পদক্ষেপ ছিল যে জাতিসংঘের সদস্য পদ লাভ করে এবং জাতিসংঘ যখন বিভিন্ন স্বাধীন দেশকে নিয়ে বসে তখন বঙ্গবন্ধু কিন্তু ভাষণ দিছিল এবং এই যে বিষয় 
বাংলাদেশের উনিশশো সালের সংবিধানের পটভূমি বাংলাদেশের উনিশশো সালের সংবিধানের বৈশিষ্ট্য তোমরা এই কাজটা প্লিজ তোমরা একটু পড়বা বাংলাদেশের সংবিধান এটা সবচাইতে বেশি ইম্পর্টেন্ট তোমরা একটু দাগায় রাখো উনিশশো সালের সংবিধান প্রণয়নের পটভূমি এবং উনিশশো সালের বাংলাদেশের যে সংবিধান এই সংবিধানের বৈশিষ্ট্য কি ছিল এটা তোমরা নোট করে আমাকে দিবা ঠিক আছে তাহলে এর পরে কোন নেতা কেমনে মারা গেল গণতন্ত্রের পুনর্যাত্রা কেমনে হইল ওই নূর হোসেন গণভ্যুত্থানে স্বৈরাচার নিপাত যাক বুকের মধ্যে লেখা যে মিছিল করলে এরপরে যে মারা গেল এই যে কার কর্মকাণ্ড এটা ব্যাখ্যা করব বিস্তারিত ভাবে তোমরা একটা কাজ করবা তোমাদের অ্যাসাইনমেন্ট হচ্ছে এটাই তোমরা প্লিজ এটা চেষ্টা করবা যেন এই অধ্যায়টাকে আরেকটু সুন্দর করে গুছায় পরা যায় তোমাদের অ্যাসাইনমেন্ট হচ্ছে এই চ্যাপ্টারটাকে নোট করবা আপাতত এই চ্যাপ্টার এত সুন্দর করে নোট করবা তুমি তোমার মতন নোট করবা অথবা কারো নোট যদি দেখা হেল্প নিতে চাও ওরটা দেখা নোট করতে পারো যে কারোটা তোমার যারটা পছন্দ হয় যে কারো নোট তুমি যদি দেখো পছন্দ করে লেখো আগামী ক্লাসে দেখা হবে আজকে রাখি আল্লাহ হাফেজ সবাইকে শুভরাত্রি মিতু গণমুখী বিজ্ঞান ভিত্তিক পড়াবো আমি নেক্সট ক্লাসে